partido y mmm, de conexión en conexión. Me voy de Barcelona a París, como os avanzaba antes, tengo allí a nuestro compañero enviado especial del diario AS, Andrés Onrubia. ¿Qué tal, Andy? ¿Qué tal, Carlos? Pues todo bien aquí. Acaba de terminar la gala de los premios de Best con Messi como campeón del galardón y bueno, pues una gala en la que Argentina posiblemente, bueno, posiblemente no seguro, ha sido la gran reforzada, ¿no? Con el premio mejor de entrenador de Scaloni, Dimo Martínez de mejor portero y el mencionado Messi mejor jugador, ¿no? Te veo ahí elegante con tu chaquetita. Eh, no, no, hay etiqueta, la etiqueta no puede faltar, ¿no? Hay que, hay que ir bien maqueado a, a una gala. Eh, ¿Con qué te quedas? ¿Qué es lo que a ti te ha llamado más la atención? Hasta cierto punto eran previo, eh, premios eh, previsibles, pero bueno, un poco, ¿qué es lo que te quedas de la gala? ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Qué has echado en falta? ¿Qué te ha gustado más? Sí, me parece curioso que, por ejemplo, el, el, el once de los, del premio de BES eh, no se corresponda a lo mejor con algunos galardones, ¿no? Por ejemplo, mm. Thibaut Courtois eh, no, ha, no ha sido el mejor portero, eh, pero sí luego ha estado en el once, ¿no? Eso es porque el once lo votan los jugadores y luego en los premios eh, individuales, eh, tanto jugadores como capitanes, mm. como periodistas e incluso aficionados, ¿no? Entonces ahí ha, ha habido variaciones ¿no? claras. Mm. Eh, yo creo que es verdad que Argentina, por el gran mundial que ha hecho... Eh, se merecía varios premios pero me he echado en falta que por ejemplo en, yo en el premio de entrenador podía haber acostado por Ancelotti ¿no? que había ganado sí. Liga y Champions y más torneos, pero es cierto que es un premio organizado por la FIFA el Mundial fue eh, por la, sí. es de la FIFA es la fiesta de la FIFA claro, le han dado un bueno, un porcentaje muy importante ¿no? a ese Mundial de Qatar y, mm. y claramente ha sido determinante al final en la votación final, ¿no? Mm. Eh, de, veo que estás ahí, supongo, en la zona de, de prensa. Yo no sé si entre, entre la canallesca, como, como suele decirse, habéis comentado una de las grandes ausencias, eh, también en esa gala, que ha sido Vinicius. Evidentemente, a lo mejor no para recibir un premio, pero yo creo que sigue coleando en el Real Madrid, me consta. Eh, está bastante escocido con el tema de que no haya estado ni siquiera entre los 26 finalistas. Yo no sé si, como digo, ahí entre los periodistas, entre el medio de comunicación, es un tema que ha estado, que ha sido, que se ha ido comentado en estos, en esta gala. Sí, sí, obviamente. O sea, es un jugador que bueno, eh, marcó en la final de Champions. Ha sido decisivo en el mejor torneo de, de, de clubes del mundo, ¿no? Eh, ha sido sorprendente. Luego el 11 pues, no sé, parece un 11 de videojuego, ¿no? Porque hay sí. tres defensas que hay un solo central, que es Van Dijk, eh, Cancelo y Arraf eh, son los otros defensas, que prácticamente son, no juegan sí. casi de laterales, y luego un once en el que, el, bueno, lo ha mencionado en la gala, Casemiro es el único que defendería, o sea, prácticamente un once que pondrías en, en, en el FIFA de la, de la PlayStation, pero sí es sorprendente que ya no solo que no esté en el zone, sino que no esté entre los 26 mejores después de haber sido, tras Benzema, seguro, eh, o Courtois, el jugador más importante del Madrid que gana la Liga y la Champions, entonces es un poco raro que no haya estado ni entre los 26 mejores del, del, del mundo, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido una cosa un poco chocante, como siempre estas galas eh, suelen dejar eh, algún tipo de noticia de ese estilo. Y como tú bien dices, Andrés, no descarto que el año que viene en el 11 haya solo dos defensas y cinco delanteros y volvamos a una, a una alineación como los años 20 o 30 de, del siglo pasado. Sí, 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 sí. Hay que meter ahí todas las estrellas, todos los delanteros que quepan, hasta que ya no entre ni uno más. En fin, bueno, ya veremos a ver qué queda de sí. Mil gracias, compañero, por esta conexión ahí, trayéndonos lo más... Trayéndonos calentito desde, desde la sala de prensa, no me imagino, ahí de, de París. Mil gracias, como siempre. Un abrazo, compañero. A ti, un fuerte abrazo y, bueno, pues eh, esperemos que el año que viene a ver quién, quién se lo lleva. Un abrazo. Un abrazo. Ya veremos, porque el año que viene eh, no hay Mundial, 